各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期话题我们说一说俄罗斯苏两七在黑海上空与美国 M Q 九无人机相撞，对中国有什么趋势？三月十四号，一架美国空军的 M Q 九捕食者无人机在黑海上空靠近克里米亚的位置，遭到俄军战斗机的拦截，捕食者坠毁，掉进了大海。关于这架捕食者无人机到底是怎么坠毁的，现在美国方面和俄罗斯方面的说法并不一样。俄罗斯表示自己的搜两栖战斗机并没有与美国无人机有任何物理的接触，是对方自己坠毁的。美国人的说法在两天时间里经历了一番变化。第一版的说法是，俄军战斗机先是在捕食者面前喷射燃油，然后又对它进行了撞击，这样导致了捕食者的螺旋桨受损，失去飞行能力而坠毁。飞机在空中喷射燃油，这并不是一件奇怪的事情。绝大多数飞机啊都有空中放油的设计，这主要是为了在一旦发生紧急情况的时候，尽量减轻飞机的重量，减少飞机机身上的燃油，便于在机场迫降。飞机的着陆啊，重量越轻，安全系数就越高。很多民航飞机在遇险的时候，经常会采取这种方式，用喷油的方式进行空中对抗，也不算奇怪。此前，解放军海军航空兵在拦截澳大利亚 P 8 A 海上巡逻机的时候，采用的是投掷干扰薄条。如果美国方面的说法属实，也算是俄罗斯啊开创了一种新的空中拦截战术。美国方面甚至表示啊，自己得到了情报，有一架搜两栖在碰撞中受到了损坏，但是还能飞回基地并且降落。但是第二天呢，美国人的说法就变了。美国国务院发言人普莱斯表示，俄罗斯可能是意外造成了捕食者的坠毁。显然呢，是打算给事件降温。看来这次无人机坠毁事件呢，就这样心照不宣的过去了。这一次，就算是俄罗斯飞行员有意而为，也不让人意外，因为俄罗斯飞行员呢是空中撞击战术的发明者，而且勇于实践。1914年的9月8号，俄军与澳军发生空战，俄军飞行员涅斯切罗夫上尉驾驶轻型单翼机。用起落架撞击一架澳军的双座侦察机，两架飞机都失控坠毁，啊，这个涅斯切洛夫战死，这是世界上第一次空战撞击战术的应用。最有名的是巴伦支海手术刀事件。一九八七年九月十三号，挪威空军的一架 P 三 B 反潜巡逻机在巴伦支海上空，贴近苏联沿岸执行侦察任务，苏联空军反复的驱赶，挪威方面是充耳不闻。十点三十九分。一架从未见过的苏联新式战机呼啸而来。十时五十六分，这架苏军战机逼近 P 3 B， 调整位置和方向以后，猛然加速，从 P 3 B 的右翼下方高速掠过，用垂直尾翼在 P 3 B 的右侧发动机吊舱上划开了一个大口子。P 3 B 在一分钟之内掉了三千多米的高度，在坠海之前的最后一刻才改平。事后人们才知道，那是一架苏两七。它仅仅是垂尾部分受了一点伤，回到基地之后呢，很快就修好了。这也是西方第一次见识苏两栖战斗机的真面目。它强悍的空中机动能力和结实的飞机结构，给人们留下了深刻的印象。对付捕食者，要比当年对付 P 3 B 容易的多了，因为捕食者的尺寸呢，并没有 P 3 B 那么大。苏两栖就算受了一点损失，也是可以接受的，而捕食者却结结实实被撞进了黑海里。这个战力。给世界各国的空军都提出了一个新的课题，那就是如何对付无人飞行器。对中国来说，这个问题有两层含义。首先，我们面临着美国无人机越来越严重的威胁。这几年以来，美军经常动用它的前球鹰无人机进入中国的防空识别区进行刺探或挑衅。与此同时呢，我们中国人民解放军也经常用无人机前往钓鱼岛海区维护国家主权。我们在前几天的节目中呢，已经介绍过。中国多种无人机的出现，让日本航空自卫队疲于奔命。日军现役的 F 1 5战斗机的寿命越消耗越少，陷入了手足无措的境地之中。对解放军来说，怎么样才能够安全的拦截和驱赶美国人的无人机，就成了一个很重要的话题。无人机上面没有飞行员，地面的操作员呢，没有太多的手段来看清楚自己周围的空情。机头上的光电转塔，往往只能看清楚下面的目标。对于近距离的侧面或者是上面，往往没有感知能力。通过公用频道对无人机喊话呢，也是没有意义的，因为对方根本听不见。用双发双垂尾战斗机的撞击，把对方的无人机破坏，迫使它返航甚至坠毁，确实是一种行之有效的战术。但是
，这个事儿对本方的飞行员要求极高，也会造成严重的威胁，因为空中撞击是一种很难控制的战术，一不小心就有可能让有人驾驶飞机同样遭受严重的破坏，迫使飞行员跳伞。而在大海上搜救跳伞人员难度巨大，容易造成飞行员的损失。在这样的情况下，我们要考虑研制一种专门用于空中拦截的无人机，这种无人机呢？要具备比较快的飞行速度和比较强的飞行控制能力，能够采用电子干扰来切断对方的卫星导航信号和指控链路，并且在必要的时候能够实施撞击。相信这样的型号啊，对中国航空工业来说不是一个高不可攀的课题。